டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு ரெக்டாங்குலர் பீம் எவ்வளோ மொமெண்ட் தாங்கும் எவ்வளோ லோடு தாங்கும் அப்படிங்கிறத ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் லெட் மீ ரீட் இது ப்ராப்ளம் என் ஆசி பீம் ஆஃப் ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன் டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் வைட் அண்டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் டீ இஸ் ரெயின்ஃபோர்ஸ்ட் ஆன் டென்ஷன் சைட் பை ஃபோர் பார்ஸ் ஆஃப் டுவெல் எம்எம் டயாமீட்டர் த கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட் அண்ட் ஸ்டீல் யூஸ்ட் ஆர் எம் டுவெண்ட்டி அண்டு எஃப்டி ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் கால்குலேட் த அல்டிமேட் மொமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செக்ஷன் டிட்டர்மைன் த மேக்ஸிமம் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோட் ஆன் த சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பி ஆஃப் தி செக்ஷன் கேன் கேரி ஓவர் எ ஸ்பேன் ஆஃப் ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ அப்போ இப்போ இந்த கொடுத்துருக்கிற சம்பில் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணிடுவோம் ஸோ ப்ரெத் ஆஃப் த செக்ஷன் எவ்வளோ டூ ஃபிஃப்டி ஓவரால் டெத் எவ்வளோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எவ்வளவு ப்ரெத் டூ ஃபிஃப்டி கொடுத்துருக்காங்க ஓவரால் டெத் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஏரியா ஸ்டீல் ஃபோர் நம்பர்ஸ் ஆஃப் டுவெல் அம் டயா பார்ஸ் இந்த பீமே சிம்பிளி சப்போர்ட்டடாக யூஸ் பண்ண போகிறாங்க இந்த கிராஸ் செக்ஷனில் எவ்வளோ மீட்டர் ஸ்பேனுக்கு ஃபைவ் மீட்டர் கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட் எம் டுவெண்ட்டி கிரேட் ஆஃப் ஸ்டீல் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் தான் கொடுத்துருக்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன மொமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் அது எவ்வளோ யூடியல் லோடு இதில் ஆக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட் மொமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்மக்கிட்ட ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குது என்னென்ன இருக்குது டென்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது கம்பாசன் யூஸ் பண்ணி டென்ஷன் ஃபார்முலா எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆக்சுவல் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிக்கணும் கிரிட்டிக்கல் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணணும் இஃப் ஆக்சுவல் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் லெஸ் தன் கிரிட்டிக்கல் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா அது என்ன செக்ஷன் அண்டர் ரெயின் போர்ஸல் செக்ஷன் அப்போ மோண்டா ப்ரெசன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டென்ஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் இப்போ ஆக்சுவல் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் கிரேட்டர் தென் கிரிட்டிக்கல் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா செக்ஷன் இஸ் ஓவர் ரெயின் போர்ஸல் செக்ஷன் ஸோ இப்போ அப்போ நம்ம எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் மோண்டா ப்ரெசன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்படின்னா கம்ப்ரஷன் பிரி ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இதுதான் லாஜிக் கண்டுபிடிக்கணும் மாடல் ஆர் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் ஏஎஸ்டி கண்டுபிடிச்சிடலாம் சார் நாலு நம்பர்ஸ் ஆஃப் டுவெல் எம் டயாபாஸ் அதை வச்சுட்டு ஏஎஸ்டி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எஃபெக்ட் டெப்த் தெரியாது ஓவரால் டெப்த் கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சு நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் சரியா ஸோ அப்போ நம்ம எதாவது கண்டுபிடிச்சா தான் இந்த ஃபார்முலா உள்ள சப்ஸ்ட் பண்ணி எக்ஸியை கண்டுபிடிக்க முடியும் எம்ஐயும் டிஐயும் ஃபஸ்ட்டு எம் கண்டுபிடிக்கிறது பார்ப்போம் எம் இஸ் கால்ட் ஆஸ் மாடல் ஆர் ரேஷியோ எம் அதுக்கு ஃபார்முலா என்னது டூ எயிட்டி பை த்ரீ சிக்மா சிபிசி ஸோ அப்போ ஐஎஸ் ஃபோர் பை சிக்ஸில் பாருங்கள் மாடல் ஆர் ரேஷியோ எம் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலா டூ எயிட்டி பை த்ரீ சிக்மா சிபிசி இந்த ஃபார்முலாவை நான் உடனே பார்த்து எழுதிட்டேன் மாடல் ஆர் ரேஷியோ டூ எயிட்டி பை த்ரீ சிக்மி இப்போ சிக்மா சிபிசியில் வெண்டிங் கம்பர்சிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இன் காங்கிரீட் அது எங்கே கிடைக்கும் டேபிள் டுவெண்ட்டி ஒன் பேஜ் நம்பர் எயிட்டி ஒன் இன் ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபோனில் அந்த பேஜ் போடுறேன் பேஜ் நம்பர் எயிட்டி ஒன் பெருமிசிவல் ஸ்ட்ரெஸ் இன் காங்கிரீட் சிக்மா சிபிசி ஓகேவா என்ன கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட் எம் டுவெண்ட்டி கிரேட் அப்போ எம் டுவெண்ட்டிக்கு நம்ம இதில் வந்தோம்னா வேல்யூ எவ்வளோ வந்துச்சு செவன் நியூட்டன் பர் எம் ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ சிக்மா சிபிசி எவ்வளவு செவன் நியூட்டன் பர் எம் எம் ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ சிக்மா சிபிசி வேல்யூ இல்லை செவனில் சப்ஸ்டூட் பண்ணுறேன் டூ எயிட்டி பை த்ரீ இன்ட்டு செவன் போட்டோம்னா வேல்யூ எவ்வளோ தேர்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ 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 போயிட்டே இருக்கும் ஒரு மூணு டெஸ்மல் பிளேஸில் மெத்திங் டைம் ஓகேவா சரி அடுத்தது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எஃபெக்டிவ் டெப்த் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இப்போ ஓவரால் டெப்த் கொடுத்துருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் வச்சு ட்ராயிங் போடுறேன் டெப்த்து டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் ஓவரால் டெப்த் எவ்வளவு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் எங்கேருந்து இந்த லாஸ்ட்லேருந்து இந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் சரியா அதுக்கப்புறம் எஃபெக்டிவ் டெப்த்ங்கிறது என்னது இந்த சென்டர் ஆஃப் திஸ் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கம்ப்ரஷன் எடுத்து வரைக்கும் இருக்கிறது எஃபெக்டிவ் டெப்த் ஸோ அப்போ ஓவரால் டெப்த்லேருந்து என்னென்ன கழிக்கணும் நம்ம கிளியர் கவர் கழிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த டயாமீட்டரில் பாதியை கழிக்கணும் ஸோ அப்போ தான் என்ன கிடைக்கும் எஃபெக்டிவ் டெப்த் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ ஓவரால் டெப்த் மைனஸ் கிளியர் கவர்
ஒன்னு <laughs> 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 மல்டிப்ளை <laughs> அது ப்ளஸ்ல வரும் இந்த ஈக்வேட் சிம்பிளுக்கு லெஃப்ட் சைடு வருவோம்னா அது மைனஸ்ல வந்துருச்சு வேல்யூ எவ்வளோனா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ அப்படி இப்படி வேல்யூ போயிட்டே இருக்கும் நீங்கள் கால் வச்சு அடுத்தது இப்போ இன்ஜினியரிங் ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை அழுத்தீங்கன்னா அதில் கரெக்டாக டென் பவர் த்ரீ டென் பவர் சிக்ஸில் அது மாற்றி காமிச்சிடும் ஸோ அப்போ எனக்கு வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் அடுத்தது இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ண வேல்யூவை எக்ஸி எவ்வளோ மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இது இங்கே மைனஸ் இருந்து இருக்கும் ஈக்வேஷன் ரைட் சைடு இருக்குது லெஃப்ட் சைட் கொண்டு போனால் மைனஸ் சைன் தான் இல்லாமல் மாறிடுச்சு ப்ளஸ் சைன் அந்த வேல்யூ சிக்ஸ் ஜீரோ த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ செவன் எக்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த ஈக்வேஷனை அப்படியே வச்சு கூட கால்குலேட்டில் அடிக்கலாம் இல்லை சார் நான் இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு பண்ணுறேன்னா கூட பண்ணலாம் ஸோ அப்போ இந்த ஈக்வேஷன் ரெண்டு பக்கமும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆளை டிவைட் பண்ணுறேன் ஜீரோ டுவெண்ட்டி பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜீரோ வேணாம் இப்போ எக்ஸ் ஈஸ் ஸ்கூல் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஈ ஸ்கூல் அப்போ இந்த வேல்யூ டுவெண்ட்டி பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டு இது வந்து வெறும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அதனால் லாஸ்ட் எழுதிட்டு மைனஸ் வந்து எவ்வளோ வந்துச்சு டுவெண்ட் டூ செவன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டோன்னா எவ்வளோ வருதுன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எக்ஸ் இந்த வேல்யூ ரெண்டாவது டைம் எழுதிட்டு பாருங்கள் கோட்டடி ஈக்வேஷன் ஃபார்மேட் இருக்குது தான் சரியா இப்போ இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு கால்குலேட்டர் எடுத்துகிட்டு அதில் மோடுங்கிற பட்டன் எழுத்துனீங்கன்னா ஈக்வேஷனுங்கிறது வரும் அந்த ஈக்வேஷன் கேர் என்ன நம்பர் இருக்கோ அதை அழுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கோட்டடிக் ஈக்வேஷன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இது வந்துட்டு எக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர்டு இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டைம் எவ்வளோ ஒன்று அப்போ ப்ளஸ் ஒன்று அழுத்திட்டு ஈக்குவல் சிம்பிள் போடணும் அடுத்தது அதாவது ரெண்டாவது டைம் பி போடணும் அது என்னது ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஓகே மூணாவது டைம் சி எவ்வளோ மைனஸ் டூ செவன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ இந்த காலையில் கிடச்சிட்டு ஈக்குவல் டு சிம்பிள் எடுத்திங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ரெண்டு வேல்யூ வரும் அதில் பாசிட்டிவ் ரெண்டு வேல்யூமே எழுதிட்டு அதில் பாசிட்டிவ் வர வேல்யூ தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அதுதான் எவ்வளோ ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ டூ த்ரீ எம்எம் அதுதான் இங்கே என்னது எக்ஸ்ஏ ஆக்சுவல் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு சரி சார் கம்பேர் பண்ணுறது கிரிட்டிக்கல் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அதுக்கு ஃபார்முலா இருக்கா இருக்குது அதை அப்போ அடுத்தது கண்டுபிடிக்கும் ஸ்டெப் டூ டெர்ம் இந்த டெப்த் ஆஃப் கிரிட்டிக்கல் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் என்ன சிம்பிள் எக்ஸ் சஃபிக்ஸ் சி சில புக்கில் என் சஃபிக்ஸ் சின்னு போட்டிருப்பாங்க இதை என் சஃபிக்ஸ் ஏன்னு போட்டிருப்பாங்க நான் வந்துட்டு எக்ஸே எக்ஸி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா இப்போ எக்ஸி கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா என்னது கே இன்ட்டு டி கே டி டிங்கிறது எஃபெக்டிவ் டெப்த் தெரியும் கேங்கிறது என்னது நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் கான்ஸ்டன்ட் கே கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா என்ன எம் இன்டு சிக்மா சிபிசி டோட்டு எம் இன்டு சிக்மா சிபிசி ப்ளஸ் சிக்மா எஸ்டி இது கோட் புக்கில் கிடையாது நம்ம நாவாக வச்சு தான் இந்த நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் கான்ஸ்டன்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும் எம் வேல்யூ ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளவு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ எம் இருக்குது இல்லையா சிக்மா சிபிசி எவ்வளவு நமக்கு சிக்மா சிபிசி இங்கே சிக்மா சிபிசி செவன் ஸோ அப்போ ஓகே இதில் சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் சிக்மா சிபி அப்போ எது தெரியாமல் இருக்குது என்ன சிக்மா எஸ்டி தெரியாது சார் இதில் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறது அதுக்கு எங்கே ரெஃபர் பண்ணணும் இதாக டூ ரெஃபர் டேபிள் டூ பேஜ் நம்பர் எயிட்டி டூ இன் ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ அப்போ ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸில் டேபிள் டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்குது இது அடுத்த டேபிள் எங்கே போகிற டேபிள் டுவெண்ட்டி டூ போட்டு சிக்மா எஸ்டி சிக்மா எஸ்டி அப் டு அண்ட் இன்க்ளூடிங் டுவெண்ட்டி எம் டயா பார்ஸ் இது கிரேட் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் ஹை ஈல் ஸ்ட்ரென்த் டி ஃபார்ம்டு பாருனா எவ்வளோ வேல்யூ யூஸ் பண்ணணும் டூ தேர்ட்டி ஸோ அப்போ அந்த டூ தேர்ட்டி தான் சிக்மா எஸ்டி பண்ணி நான் செக்ஷன் பண்ணிட்டேன் இதை இப்போ கால்குலேட்டில் வச்சுன்னா ஐ கேட் இந்த நியூட்ரலைஸ் கான்சன்ட்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட் நைன் ஸோ அப்போ கிரிட்டிக்கல் நியூட்ரலைஸ் எக்ஸி ஈக்வல் டு பாயிண்ட் டூ எயிட் நைன் இன்ட்டு எஃபெக்டிவ் டெப்த் டி எஃபெக்டிவ் டெப்த் டி எவ்வளவு இன்னும் கண்டிப்பாக வச்சுருக்கிறது ஃபைவ் சிக்ஸ்டி நைன் எம்ஓம் அதை கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் ச
critical neutralization is about 164 by xa is less than xc so so by xa is less than xc therefore the section is under reinforced under reinforced section nale appa balanced section na enna solikku nama steel concrete rendume maximum stress simultaneously reach on under reinforced section na steel nama edha vida kammiya vechirukom balanced section ku theva padradha vida kammiya vechirukanga nale first edhu da vandu maximum stress reach pannu steel so appa wound up resistance for tension formula da nama inge use pannu mrt equal to sigma st ast into d minus xa by 3 இப்போ வந்து சிக்மா எஸ்டி வேல்யூ எவ்வளோ டூ தேர்ட்டி ஏஎஸ்டி ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் ஃபோர் நம்பர்ஸ் ஆஃப் டுவெல் எம் எம் டயா பார்ஸ்க்கு பாருங்கள் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் ஏஎஸ்டி அந்த ஏஎஸ்டி எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் டி தெரியும் எக்ஸியும் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் சரியா ஸோ அப்போ எல்லாமே சப்ஸ்ட் பண்ணி இதை கால்குலேட் அடிச்சிங்கன்னா ரிசல்ட் என்ன யூனிட்டில் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டன் எம்எம் வரும் நம்ம வெண்டி மூமெண்ட்டு மோண்டா ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் எந்த யூனிட்டில் சொல்லி தான் நம்ம பழக்கம் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் அதனால் கிலோ நியூட்டன் மீட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக டிவைட் பை டென் ஃபோர் சிக்ஸ் போட்டிருக்கேன் இப்போ ரிசல்ட் எதில் வந்துருச்சு ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ த்ரீ கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் சரி ஃபஸ்ட்டு பார்த்தா அந்த ப்ராப்ளம் ஓவர் ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு மவுண்ட் ஆஃப் ரிசன்ஸ் ஆஃப் த செக்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஒரு X A is greater than X C. Abhi chhodna. Mm -hmm. The section will be over reinforced. Appa mount of resistance for tension will be. In the formula use pani niye. Compression formula use pani. Appa ina kadu pani mount of resistance. Namma kadu pani. But second part of the problem is na U D ala yavalo load idu thamu. Abhi chholi kethka. So appa ina chholi kani in the in the in the section yedu le use pani parang. Or B ma use pani parang. Adu yenna B ma simply supported B. என்னால் மவுஸ் பிடிச்சி கரெக்டாக படம் வரைய முடியல சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் டீமில் என்ன லோடு ஆக்ட் ஆகுது யூடியல் லோடு ஆக்ட் ஆகுது சரியா அது எவ்வளோனா டபிள்யூ இதனுடைய ஸ்பேன் எவ்வளோன்னு சம்பளம் கொடுத்துட்டாங்க அஞ்சு மீட்டர் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஸோ அப்போ இந்த பீமுடைய மேக்ஸிமம் பெண்டிங் பண்ண எவ்வளோன்னு பார்த்தா அது கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா என்பது சிம்பிளி சப்போர்ட் பீம் வித் யூஸ் மீடியம் டபிள்யூ எஸ் கோட் எயிட் ஸோ அப்போ இந்த பெண்டிங் மூமெண்ட்டு ஈக்குவலாக மவுண்ட் ஆஃப் ரெஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ அவ்வளவு மூமெண்ட்டை இந்த பீம் தாங்கும்னு நான் எடுத்துக்கிட்டேன் சரியா ஸோ அப்போ பெண்டிங் மூமெண்ட் ஈக்குவல் டு மவுண்ட் ஆஃப் ரெஸ்டன்ஸ்னா எவ்வளோ ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ த்ரீ டபுள் எல்ஸ் கோட் பை எயிட் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ த்ரீ அது கிலோமீட்டர் மீட்டரில் இருக்கு இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் போட்டோம்னா என்னவா மாறி நியூட்டன் எம்எம்மா மாறிடும் சரியா ஸோ அப்போ அதே மாதிரி மாறிடுச்சு இந்த எயிட் டெனாமினேட்லேருந்து மேலே கொண்டு வந்துட்டு எல் ஸ்கொயர்டை கீழே கொண்டு போயிட்டு எல்ங்கிறது அஞ்சு மீட்டர் ஸ்பேனு அது எம்எம்மா மாற்றிட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட்னு போட்டுட்டு சரியா ஸோ அப்போ இப்போ இதை ரிசல்ட்டில் அடிச்சுன்னா எனக்கு எவ்வளோ வந்துருச்சு செவன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் அப்படின்னு வந்துருச்சு சார் நான் எதுக்கு சார் நியூட்டன் எம்எம்மில் போட்டு மறுபடி கிலோ நியூட்டன் மீட்டராக மாற்றணும் அதனால் நான் சப்ஸ்டூட் பண்ணும்போது இதை வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ த்ரீ டென் ஃபோர் சிக்ஸ் போடாமல் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர்லேயே போட்டுறேன் எயிட்டை போட்டுட்டு இந்த டபுள் இது வந்துட்டு ஸ்பேன் எல்ல வந்துட்டு அஞ்சு மீட்டர் நான் அப்படியே சப்ஸ்டூட் பண்ணிடுறேன்னா உங்கள் ரிசல்ட் எதில் வந்துடும் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர்லேயே கிடச்சிடும் எவ்வளோ செவன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸோ அப்போ இவ்வளவு லோடை இந்த பீமால என்ன பண்ண முடியும் சேஃபாக தாங்க முடியும் எவ்வளவு செவன்டீன் பாயிண்ட் சேஃப் லோடு ஓவர் த பீம் செவன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸோ அப்போ மோண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் மொமெண்ட் எவ்வளோ தாங்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் லோடு எவ்வளோ தாங்குதுங்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதோட இந்த ப்ராப்ளம் ஓவர் Thank you.